。粮食燕晚，你读过书啊？前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话。奴婢如今已经二十二岁了。皇上，燕晚这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕晚许个婚。想侍卫什么的，要安慰他这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧他还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？不如问问燕婉姑娘。魏燕婉，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的。奴婢愿侍奉皇上左右。好，金钟啊，带他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呢？臣妾不敢。你不必去长春宫了，回你自己宫里好好思过。下去。臣妾告退。皇上，那奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。皇上，您很抬举魏燕婉。嘉妃欺负他，是有意折辱你。朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。主想什么呢？是在想嘉妃拿你明辉做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉进御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏燕婉算是出了启祥宫了，可凌云彻跟他也怕是难了。可皇上若是看上谁，大可直接下旨收了他。何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏燕婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余主也说过，这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是……今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是，可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼。方才贤贵妃问你，你犹豫什么？嗯，没什么，就是怕说错了话，让皇上嫌弃了。那你放心吧，皇上喜欢你。这儿有御前宫女的衣裳，一会儿换上。金针公公，如今我进了养心殿，那我到底算什么呀？算什么？那可得看你自己的本事了。当初你是怎么答应我的
。这件事若是不成，往后你便悄悄跟了我；这件事若是成了，便拿你一辈子的荣华来谢我。你的青云路才刚走了半步，可别从云头上摔下来。金珍公公，求你好歹教教我吧。你就算进了养心殿，也还只是个宫女，没什么出息。只有皇上册封你为妃嫔了，才有一条好路等着你走，明白了吗？明白了。算你还是聪明，换了衣裳好好打扮一下，给皇上敬茶谢恩去，记住。好好留住皇上的心我能为你做的可就都做了，往后的路什么样儿，可就看你的本事了。皇上在里边，快进去候着。皇上，奴婢谢皇上，搭救奴婢，怜惜奴婢。起来吧。谢皇上。也不是怜惜你一个，换作是别人，被打成这样，朕也看不过去。这嘉妃呀、啊，确实霸道，还把你的名字改成贤贵妃的闺名。皇上，奴婢。奴婢还以为您是记得当年在御花园与奴婢说过的话。什么话呀、啊？您说奴婢的名字极好，如丽人腹中所言，亭亭四月，夜晚如春。哦，朕记得了，你是当日在纯贵妃的宫里照顾永皇的那个吧？皇上终于记得奴婢了，奴婢死而无憾。朕还说了些什么？皇上还说，等朕有一日，欢愉在今夕，夜晚即凉时。朕还跟你说过这个？那皇上，天子之言，您可还当真？天子之言，自然当真。可是。朕当年的话，你也别会错了意。再说过了这么久，朕是否说过那样的话，也未可知啊。皇上，恕奴婢多嘴，您日夜为国事操劳，衣裳都松了，得量了尺寸重新裁过呀、啊。你如何知道朕的身形啊？奴婢从前在四之库。一直伺候皇上的衣裳，皇上的身形，日日如在眼前。那个时候，你还没照顾永皇吧？是啊，奴婢进紫禁城，就是因为这有皇上。只要能见着皇上，无论与奴婢相隔多远，奴婢的心都是暖的。如今。你离我这么近，奴婢的心是热的
，既然朕的衣裳不合适了，那就添件新的吧。你替朕量。奴婢不敢。有什么不敢的？朕叫你量就量。奴才该死，奴才该死。你来的正好，传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应，赐居永寿宫。今晚事起，再拨两个宫女给他。这，奴才这就带魏答应去永寿宫。谢皇上。<笑>